galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de concisos e ventiladores, mais uma aula na prática para vocês. Na vídeo aula de hoje, prática, eu vou ensinar vocês como substituir o estator, colocando um estator rebobinado em nosso ventilador. Esse é o um Britânia, o modelo dele é o B. VT 410 Turbo, 155 watts de potência. É na versão 220 volts, 60 Hz, com 155 watts de potência. Britânia BVT 410 Turbo. Vamos trocar o estator rebobinado, esse já está com termofusível e capacitor novo. Vamos aí fazer a substituição, só ligar o chicote de ligação que eu vou ensinar vocês aí no passo a passo. Nessa vídeo aula, esse ventilador é de um colega inscrito, trouxe dois, Fábio Lopes, quero mandar um super abraço para ele. Ele tentou fazer uma manutenção, soltou os fios, gente. quebrou os fios do motor, certo? Então vamos ensinar vocês como identificar o fio aqui rapidamente, fazer essa substituição desse motor recombinado no passo a passo, certo? Vamos aqui abrir esse, essa caixa aqui, rapidamente, para vocês verem. Tirar os parafusos, utilizando nossa parafusadeira. Ele conseguiu abrir os parafusos, já veio folgados no do arno. Ele danificou as cabeças. Eu tive que encerrar os quatro. Tirando o mancal. O rebobinado é idêntico. Vamos retirar essa presilha da S. Um alicatezinho. Retirou a presilha, coloca aqui no cantinho para não perder. O eixo é novo, não tem ranhura, mas vamos fazer a limpeza. Ainda está com a titinha de fábrica. Vamos abrir aqui. Vou colocar aqui. Desigripante. Desigripante, lixa d'água, 400 ou 600. Se quiser fininha, pode botar 1.200. Essa daqui é 600 e já está bastante gasto. É só para limpar. Viu? Tirar qualquer crosta ou arranhão do eixo. Anil, meu caso aqui é uma camisa velha, bota aqui ó, dou de novo, a lixa é bem fininha, é só para alisar, viu? limpar, tirar a grosta, né, para comer o eixo não. Aqui podemos dar também, só para baixar e limpar, no rotor. qualquer falha, qualquer... Irregularidade sai com a lixa fininha. No lugar da água a gente bota desigripante. Limpou. Zero bala. Atrás um desigripante. Uma lixinha. Só para limpar. Muito fina lixa, quase não come nada, é só para limpeza. Limpa o eixo. A gente passa o um pano agora para tirar qualquer excesso. Vamos 
una buena tira. Eixo limpo. Padrão. Parafusos. Os mancais são novos. Esse aparelho houve, eu acho, um curto, queimou o termo fugivo, ele tentou abrir, quebrou os fios. A gente passa aqui um pincelzinho. Não tem necessidade de passar as curvas de aço que é novo. Está super limpo. Vamos fazer aqui uma lubrificação aqui no jogo de engrenagem, uma verificação também. aqui abrir aqui limpinho, vocês veem que ele vem com pouca graxa, só nas partes que é necessária, mas vamos colocar mais um pouco, Eu tenho aqui uma graxinha azul que eu uso para rolamento, pode ser também usada em engrenagem. Só nos dentes onde vai precisar. Não é para entupir a caixa de engrenagem, vocês estão vendo que não vem aí, na original graxa não. Não é para entupir a caixa de graxa, que só presta a crosta. É só nos locais onde tem os dentes Vamos lubrificar a engrenagem. Já é o suficiente. A gente aqui vai colocar no local. Vou dar uma giradinha. Volto aqui um pouquinho. Boto mais no peão. Porque lubrificou os dentes dessa carreta aqui. E a gente pode botar mais um pouquinho. Assim. Aqui vai lubrificar de baixo. Ok? Aqui agora a gente vai fechar. Não tem excesso de graxa para evitar acúmulo de poeira. Parafusar aqui a caixa de oscilação. No, na bucha, aqui nos freudos, vocês estão vendo que o freio está super limpo. A gente vai colocar óleo automotivo. Eu estou utilizando o óleo automotivo sintético 0W20. Achei mais fino, melhor do que o 20W40. Ambos automotivos. Pode ser óleo de moto, óleo de carro, viu gente? Só não bote acima do volume 50, porque já é muito grosso. Estou usando 0W20. Vou colocar aqui umas gotas de óleo no frio. Com... Lubrificando o frio. A gente tem que umedecer bastante o frio, viu gente? Pode...
pode botar óleo para deixar bastante úmido mesmo. Lubrifica bastante o freudo. Ele fica bastante umedecido. Certo? Que ele que vai fazer toda a lubrificação do aparelho. Então é o, o, equipa, o componente de extrema necessidade. Depois a gente pega um pano e tira o excesso. O que ficou no feudo está absorvido. O excesso a gente tira. Já não cai mais nada. Certo? Está no feudo. Tira o excesso, limpa para evitar a poeira. Limpa o macau do cliente e deixa bonitinho, né? Olha aí. Macau traseiro lubrificado e jogo de engrenagem lubrificado. O eixo já está limpo, né? Então a gente agora vai para o Macau dianteiro. Não é necessário retirar o Macau, ter o trabalho de tirar o Macau. A gente coloca por aqui. O paninho, ó, limpou, que já está super limpo. É novo o aparelho. E vamos colocar óleo em seu frango. Da mesma maneira que colocamos no traseiro, colocamos no dianteiro, pelas suas aberturas aqui. Uma por uma. Umedecendo. Umedece um lado, vai para o outro. Umedece um lado, vai para o outro. Está caindo aí. Dá para ver a gota? Umedece bem, sem pena. O excesso agora a gente retira. Retirou o excesso, o que ficou está absorvido pelo frio. Limpou o mancal, zero bar. Nosso estator já vem com capacitor e já vem com termofusivo, só que chegou a delegação. O linha eu sei que é uma perna do termofusível. E aqui são as três velocidades. Esse motor está seguindo o padrão arno. Branco máximo, médio azul e fraco preto. Esse é britânia de outra cor, mas eu vou ensinar vocês como identificar, não tem problema nenhum. Aqui ó, não precisa muito nem de multímetro, eu uso aqui rapidamente para não perder muito tempo, a série, vamos ligar uma maior aqui, desligar essa pequenininha e ligar essa daqui, o linha eu já sei que é o termofusível, então vamos lá, o que acender com menor luminosidade é o fio da velocidade baixa, a mediana é a média e que acender com menos luminosidade é velocidade alta. Bora lá. Preto, velocidade 1. Azul, velocidade 2. Tem que acender mais forte. Velocidade 3, maior luminosidade, velocidade 2, menor luminosidade, velocidade 1, menor ainda. Deixa eu ligar outra lâmpada para vocês verem melhor. Com as quatro lâmpadas, maior luminosidade, velocidade máxima. Olha. Três. Dois. 
2 e 1. Menor luminosidade, velocidade 1. Mediana a 2 e maior a 3. E não pode ter fuga para a carnaça. Já estou sabendo a velocidade. Para a gente achar no chicote de ligação é muito simples. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui eu já sei que o linha é o cinza, porque o linha é ligado ao termo fuzil. Aqui eu sei que é velocidade. Vamos supor que não tivesse esse termo fusível queimado. Vamos cortar todos os fios. Separar eles um pouco. Aqui eu vou desencapá-los. Peça muito simples. O ventilador na velocidade, na função desligado, no desligado, a gente pega a série, ou o multímetro na escala de bip, na série tem que acender, pegamos o cabo de alimentação, na função desligada, em um dos lados do cabo de alimentação é ligado o fio linha, onde é ligado o termofusível. Então, o que acender direto em um dos lados é o fio linha. Então, a gente coloca de um lado e testa. Branco, branco, amarelo, vermelho, cinza. Não deu de um lado. Inverto. Testa. Branco, amarelo, vermelho, e cinza. Agora deu. Então, o linha é o cinza. É o que deu direto. Com a chave na velocidade desligada. A chave na função desligada, o que acendeu é o fio linha. Já sabe. E o fio linha é cinza. Se o fio linha é cinza, mais uma vez, desse lado não acende, do outro lado o fio linha acende. Se você sabe que esse lado é do fio linha, agora vamos testar os fios da velocidade. Esse lado aqui é o do fio linha. Mais uma vez para vocês verem. Linha. Acendeu de ré. Agora vamos testar o outro lado. Que é o das velocidades. Aí agora a gente aciona na velocidade 3. Testou do outro lado. Na velocidade 3. Deixa eu ver aqui. Velocidade 3. Amarelo não é. Branco não é. Vermelho não é. Tá errado. É aqui. Esse aqui é o do cinza. Amarelo não é. Branco. Branco, velocidade 3. O lado de cá é o linha. Não pega nas velocidades. Desse lado é o lado das velocidades. Girou, velocidade 3. Branco. Botou por 2 na chave. Já sabe que o branco é o 3. Então o vermelho não é amarelo. É o 2. Branco 3, amarelo 2. E o vermelho é o 1. Um. Já sei que vermelho é 1. Um. O amarelo é o 2. E o 3 é o branco. E virando... O linha, o cinza. Então já sei, já identifiquei, já sei ligar, certo? Então agora eu pego o estator. Venho para o macau traseiro. Ó, 
posso ligar logo o chicote, que esse, esse estatu é aberto de lado. Posso ligar aqui logo o chicote. Vamos aproveitar aqui os termorretratos. O vermelho seio. Agora quais são as velocidades? O branco é 3. O amarelo é 2 e o vermelho é 1. Um. E o cinza é o linha. Linha cinza. Vou botar aqui um termorretrato. Cinza, linha, ligado, termofusível. A gente vai botar aqui termofusível. Aqui eu vou dar uma sola, certo? Deixa eu ver se tem sola por aqui, ainda tem os pedaços. Bora lá. Deixa eu dar uma limpadazinha aqui no bico. Um pouco oxidado. Aqui, né? Só dá aqui. Dá pra ver aí, né? Dá uma sodinha aqui. Vou botar o tema retardo. Velocidade 3. Branco do chicote, velocidade 3. 3 do estator. Branco também. Coincidiu branco com branco. Mesmo que as cores sejam diferentes, vocês sabem identificar. Não precisa desmontar a chave para verificar. Testando aqui na continuidade, já sabe. Deu? É o fio. De um lado testa o fio linha que é ligado direto, do outro a velocidade através da chave. Tem nem como errar, é mesmo que queijo. Cadê o um pedacinho de sol? Vamos poder deitar aqui. Vou soldar aqui o branco. Então tem um retrato aqui. Velocidade 2 amarelo, velocidade 2 aqui é azul. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Amarelo é o 2. 2 do estator azul. Termo retrato e agora o vermelho que é a velocidade 1 ligado ao preto que é a velocidade 1 do estado a gente aqui faz a ligação de duas dá uma só de Pronto, soldado está todo.
É meu retrato no local. Foco da galáxia, galáxia e tal. Bora botar aqui agora de lado e montar isso para ver se funciona. Depois a gente dá os grandes final, né? Tá aqui. Vou pegar para cá. Eixo. Um olhinho automotivo. Todo limpinho, a gente verifica, certifica que não ficou nada de poeira nem areia. Olha um outro motivo. Atrás. Tudo limpinho, tudo organizado. É ali outra coisa, viu? Com cuidado, verifica para não arranhar a espira. Simplesmente você vai colocar. Agora vamos parafusar nosso aparelho. Com a manual a gente dá o aperto final, sente o mesmo torque, a parafusadeira aperta bem, mas a gente confere para evitar que não fique folgado, certo? Sente um pouco folgado. Vamos agora colocar aqui essa hélice para vocês verem. A haste tem de oscilação também, temos que colocar. Pode dar uma... Não faz mal para ele. Aqui a gente tira. Coloca a haste. Está dando para ver aí, né, gente? É o dia a dia, é a aula prática. Estou consertando o aparelho do cliente para vocês. Será assim? Ficou assim. Ajeita os fios 
deixa padrão, tudo organizado, certo? Padrão de fábrica, ficou ou não ficou? Super sensibilidade. Depois que apertar, quem quiser se achar um pouco duro, pode dar uma pancadinha com o alicate aqui no macau, ó, porque centraliza. Só uma pancadinha de leve. É a pancadinha mágica. O aparelho fica super sensível, certo? Vamos colocar aqui agora, pegar na área de higienização aí, para botar essa grade, para a gente ver aí. Com o círculo no passo a passo, certo? Vou pegar ali na área de higienização. Já está aqui. Tudo lavadinho. Enxugar que ainda está um pouco molhado. Vem agora do sistema de lavagem. A pessoa já trouxe aqui. Já lavou, já deu grau. Vamos botar aqui essa grade traseira. Chugar aqui Vem da higienização Toda a higienização Dos nossos aparelhos É feito Com a nossa máquina a Lavadora de alta pressão A bateria que está na rifa viu, gente? Eu trabalho com ela Deixa super limpo Com uma boa pressão Puxa com água encanada ou no balde, viu? Tem duas funções. A bateria, bota. Fica tudo lavadinho, viu? A presilha, deixa eu ver para onde é o tamanho desse. É da primeira. Vamos lá. É na segunda. Lavar direitinho aqui. Essa trava já não tá, essa é 100% mais caro. Peraí. Vamos ver aí. Vamos ligar nosso aparelho na nossa rede. Vamos ligar na série, né? Pra gente fazer o teste. Já acionou, já pegou. Vamos ligar aqui todas as lâmpadas para vocês verem aí a série tem regulagem. Na série, velocidade 3. Ó, 
Ó potência desse aparelho. Velocidade 3. Velocidade 2. Vocês não vão dormir, vou desligar uma série. 2. Ó, 3. 2 e 1. Um. 1, um, 2 e 3. Bora ligar direto. Ó. Super sensível, top das galáxias. Bora ligar direto. Vamos ver no vatímetro. Ele é 155 watts. Vamos ver com esse estator rebobinado. Está com o mesmo capacitor de 2,4 microfarads do original. O capacitor estava carregadíssimo. O teu mesmo, original de fábrica. É o mesmo dele que veio. Mas super carregado e medir com capacete. 3 na rede. Olha a potência desse aparelho. Está dando uma potência aqui de 100 watts. Dois e um. Está com 211 volts. A corrente aqui está muito baixa em relação a 220. 90 na 1. 100 na 2. E na 3 está dando 100 watts. O aparelho está super potente, com a super velocidade, mas no vatímetro só está dando chegando a 100 watts. Ele é de 155 watts, está dando uma amperagem de 0,47 amperes. Ele é 155 watts. 155 watts. Cento e cinquenta e cinco dividido por duzentos e vinte. Ele é para dar uma amperagem de zero ponto cinco ampé. Está dando 0,47 ampé dentro do padrão. Me cabulei com essa potência de 155 watts. O aparelho está muito forte. Com o capacitor original de fábrica. No 2 e no 1. 1, 2 e 3. Como esse estator é rebobinado, e vamos ver se a gente aumenta a potência desse aparelho, eu vou substituir esse capacitor, colocando um capacitor de maior potência. A amperagem está baixa e a potência dele também está um pouco baixa. Eu vou substituir esse capacitor, tirando o original que era de dois pontos. E vou colocar com um capacitor de um microfare a mais. Para verificar se essa potência chega a 155 watts de potência. Eu vou mostrar a vocês como é interessante. A gente conserta e tem os testes. Porque a gente vai fazendo a análise. Vou cortar aqui. Certo? Vou desencapar. Vou mostrar a vocês. Esse capacitor era o original dele, 2.4 microfile. 2.4 micro, que veio com esse estator original. Vou ligar aqui o capacitor para conferir a capacitância dele. Vou colocar o um mais forte, presta atenção. Deixa eu ligar o ferro de solda. É vídeo ao vivo. Vou colocar aqui no capacitor para vocês verem, de 2.4. Capacímetro aqui. Dois 
2.4 em cima. Deixa eu lhe dar o LED. 2.4. Supercarregado. 2.46. Ele é de 2.4. Supercarregado. Vou colocar aqui o um capacitor. Novo. Deixa eu ver se eu acho ele. Com um micro a mais, mais ou menos. Capacitor rebobinado. Trabalha com capacitor até de 4 mil. 3.9. Colocar um de 4. Vamos conferir a amperagem. Vou desencapar aqui. Pegar um termorretrato, espaguete termorretrato. Vamos colocar ele para ver se aumenta a potência. Ligar um lado aqui. Peguei o capacitor, gente. Não sei se o ferro já esquentou, para dar uma soldazinha. Aqui para não queimar o aparelho. Um pedacinho de solda que já tem aqui. Você vê que o ferro esquentou. Está esquentando. Aqui eu vou soldar aqui, certo? Soldei um lado. Vou soldar o outro. Depois eu fixo Só para vocês verem aí a amperagem do aparelho Se modificou a potência Para a gente ver se chega aos 155 O óbvio mais ou menos aproximado né? Vamos lá agora Velocidade 3 com o capacitor de 4 Vê como é que ficou Amperagem Está em 0.5. Subiu para 107 watts. Já deu uma superpotência no aparelho. Velocidade 2. 99. Melhorou um pouco. Quando pegar um Britânia agora desse turbo nova, é, original. Eu vou fazer a conferência para ver se realmente ele dá 155 watts que o aparelho está testando bem. Então ele realmente agora deu uma potência melhor, o capacitor ficou mais forte, está oscilando bem. Ficou super forte, melhorou muito. Vou deixar com esse capacitor. A amperagem está 0.5, meio ampé, bom tudo. Vamos deixar mais um pouquinho ele aí, nas observações. Aqui 
aqui o meu. Olha, oscilou bem, não teve alteração. Dois. cento e cinquenta e cinco watts que é a potência dele dividida pela tensão que é duzentos e vinte aqui ele no, no, com o estator rebobinado original com o estator original ele dá zero ponto setenta zero ponto setenta ampere com o rebobinado estamos também aqui em duzentos e onze volts não está em duzentos e vinte Está dando 100 watts de potência e está dando 0,49 ampere. Então está abaixo da amperagem do original, está ótimo. Não está aquecendo, o aparelho está trabalhando sensível, com uma temperatura muito boa. Top das galáxias para vocês. Então, o Naon também está trabalhando super bem. Uma boa baixa. Olha, o estator está sendo com uma boa baixa. Está dando uma boa queda na sua velocidade. Está funcionando tranquilamente. Vou agora fazer agora a colocação desse capacitor no local e fechar e entregar ao cliente. Então, gente, vocês viram aí como a gente fazer a substituição do estator do ventilador Britânia V410 Turbo. Ficou aproximada a potência, mas está muito forte, que eu acredito que... Vou conferir depois o original, que eu não cheguei a conferir nenhum Britânia Turbo com 155 watts, viu? O Arno eu sei que dá 126. No próximo eu digo a vocês. Mas está muito forte. Esse é o mínimo. Olha. Tá, essa potência aqui. Está vendo minha camisa? É a mínima. Dois. Agora vai para três. Olha a potência desse aparelho. A gente não vê nem a esse geral. Ficou turbo. E está dando 108 watts. Uma operagem muito boa do estator rebobinado. O estator rebobinado nunca dá igual ao estator original. Sempre dá modificações. Geralmente a operagem diminui. É melhor o aparelho. Certo? E está super potente, gente. Super potente. Top das galáxias aí. Vamos aí só organizar, botar o capacitor no local e só de bola. Então, galerinha, é isso aí. O professor Marinho está se despedindo. Uma hora mais ou menos esse concerto. Falou desse conserto, gente, troca do estator, esse estator aqui, em nossas unidades e lojas aqui, está saindo por R$ reais rebobinado de cobre, Recife Olinda. Um capacitor desse do cilíndrico aqui, de quatro micros, do valor que eu coloquei esse, está no valor de... R$ reais, não sete reais, foi 23 do estator com sete do capacitor 30, cobramos cem reais para fazer a instalação do termofusível e do capacitor, eu já tinha adiantado a instalação para facilitar o vídeo, porque já tem na playlist do canal como colocar termofusível e estator rebobinado, então eu quis adiantar o vídeo. Os originais britânicos, quando eu, eu estou bem lembrado, vem com o um capacitor de 4,5 micro. Esse veio com 2,4, original de fábrica. Eu não entendi a diferença. E apresentando 155 watts, com o estator rebobinado deu 110 watts. Mas chegou, bem, está super forte, o cliente não vai reclamar de vento. Vai dizer até que está mais forte. Olha para aí a potência. Super silencioso, sensível, com um bom torque, uma boa partida. Vocês estão vendo a sensibilidade do aparelho. Um super abraço aí para o nosso amigo Fábio Lopes. A gente marcou para entregar amanhã ele. Eu vou entregar.
o aparelho dele amanhã e vou fazer a adaptação para rolamentos como prometido no ar do dele que a gente colocou o termofusível e o capacitor o capacitor estava bom mas eu tinha prometido colocar rolamentos então eu vou colocar o rolamento e fazer um vídeo para vocês, tá bom? Então eu não topo para abraço. Amanhã eu entrego o aparelho do nosso amigo Fábio Lopes. Então tá tudo pronto, gente. Aí uma hora de serviço. É o meu habitual. É mais ou menos quando eu tô sem fazer vídeo, eu gasto meia hora, boto um estator desse. Mas o habitual demorou uma hora, teve que trocar outro capacitor. A gente segue o padrão original. Nos capacitores rebobinados podemos aumentar até o é, um micro. Eu lembrado que os, os britânicos vêm com 4,5. Britânia e Mauro ali, 220 volts. Esse vem com 2,4. Pode ter sido outro modelo, outro tipo de rebobinagem. Né? O rebobinador fez esse daqui, está com 4 micros, ficou top da galáxia. Ó. Olha que partida. Muita força. Força que tem aí. Então tá top. Fui a nós. O professor Marinho está aí se despedindo. Gente, quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, faz um comentário, compartilha o vídeo. Aparelho pronto dentro do bolso. Então, está todo rebobinado, termofusível, o aparelho está protegido, está com a proteção como original de fábrica, top das galáxias, pegando bom na partida no 1. Boa partida na velocidade mais fraca. Na mediana aqui da mesmo. E na alta que é top, viu? É muito vento. É lapada de vento. Aqui é o Britânia lapada de vento. Tá voando esse aparelho. Top da galáxia. Fui, é nóis. Dedo no like.